Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan ringkas pada pagi ini. Pertama-tama, saya mengucapkan salam damai kasih Tuhan kepada para penatua, para diakon dekinis, para pendeta, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada renungan pagi ini, saya menggunakan kitab kejadian pasal 5 ayat 28 hingga 29. Kejadian pasal 5 ayat 28 hingga 29 ayat 28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki ayat 29 dan memberi nama Nu kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Di dalam ayat ini kalau kita lihat yaitu Lamek di mana ia telah beroleh seorang anak laki-laki dan Lamek menamai anak laki-laki itu bernama Nu. Di sini katanya Nu Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Maka artinya, nu itu ialah, yaitu penghiburan. Nah, saudara dan saudari uh, yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, uh, dalam kehidupan kita seharian, uh, kita sememangnya memerlukan penghiburan. Semada, segi rohani maupun dalam tubuh jasmani kita Tujuan penghiburan itu Supaya kita beroleh Kekuatan Semangat Untuk meneruskan Sisa-sisa hidup kita Di dalam dunia ini Dan juga Supaya kita ada penghiburan Setiap pekerjaan-pekerjaan Yang kita lakukan Di dalam dunia Yang telah dikutuk oleh Tuhan ini kita lihat di sini, dalam kehidupan kita teramat-amat menderita dalam dunia ataupun dalam tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Sememangnya kita perlukan kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan kita seharian. Kita tidak mau seperti yaitu orang-orang dunia. Mereka ya, apabila hidup mereka tertekan. Mereka tidak mampu berdiri. Melawan setiap hal-hal yang yaitu menghalangi mereka. Dan ada juga mereka tidak dapat bertahan. Lalu mencari jalan pintas ialah membunuh diri. Itu disebabkan. Yaitu mereka mengalami tekanan hidup Seperti ekonomi Maupun di segi penyakit Dan sebagainya Maka mereka tidak ada kekuatan Mereka tidak ada penghiburan itu Maka ya bagi kita sebagai umat Tuhan Ya kita tidak boleh sama seperti orang-orang dunia yang tidak kenal dengan Tuhan. Sebab kita ada penghibur itu, ialah roh kudus Tuhan. Bagaimana kita beroleh penghibur itu? Ialah kita harus giat berdoa. Kita berserah kepada Tuhan. Dan kita memohon kepada Tuhan. Agar kehidupan kita seharian, kita beroleh penghiburan. Di mana jua kita berada, kita harus yakin percaya. Nah, karena kita beriman, karena kita ya mengenal Tuhan, maka penghibur itu akan sentiasa bersama dalam kehidupan kita. Seperti keadaan kita pada saat ini, kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh berputus asa. 
tetapi kita harus melawannya dengan yaitu berdoa memohon yaitu roh kudus Tuhan agar kita dapat bertahan di dalam kehidupan kita. Semoga kita kalian mendapat penghiburan dari Tuhan. Amin.